രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദേശാഭിമാന ദിനപത്രത്തിലെ ദിശാ പങ്ക്തിയിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നവംബർ പതിനേഴിന് വിരമിച്ചു ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതലയേറ്റു രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ അവസരമാണിത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് പൌരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി പരാജയപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന ആശങ്ക ഉയരുകയാണ് സ്വേച്ഛാധിപത്യ ചുവയുള്ള ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ ഭരണം ഭരണഘടനയുടെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂട് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ഗൗരവമായ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് വിഷയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലിരുന്ന കാലത്താണ് പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് പകരം സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസത്തിന്റെയും മറ്റും കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവാദത്തിന് സന്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൂടുതലായും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിനയങ്ങൾ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തിനും ആർജവത്തിനും ഘടകവിരുദ്ധമാണിത് പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ആദ്യം പരാജയം സംഭവിച്ചത് പൗരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാവുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇടപെടുന്നതിൽ കോടതി പരാജയപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയപ്പോൾ പൗരന്മാർക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് നിരവധി അപേക്ഷകളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും തടവിലിട്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ അപേക്ഷകൾ സുപ്രീം കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ആരെയും ഞെട്ടിക്കും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിക്ക് വേണ്ടി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സമർപ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോപ്പസ് ഹർജിയാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചായാലും പൌരന്മാരുടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചായാലും ഭരണഘടനയിലെ പത്തൊൻപത് ഒന്ന് വകുപ്പനുസരിച്ച് പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കുന്നതിന് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചും ഭരണഘടനയിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനായി അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഒരു അപേക്ഷയിലും വിധി പറഞ്ഞില്ല കുട്ടികളെ തടവിലിട്ടതുപോലുള്ള ഗൗരവതരമായ ഹർജികളിൽ പോലും വാദം കേൾക്കൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത പരിഗണന ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് കോടതി വിധിനായം നൽകുന്നത് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറലിന് തുല്യമാണ് തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് ഗവൺമെന്റ് അഥവാ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വഴിയൊരുക്കും ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറലിനുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾക്കെതിരായ കേസ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഈ കേസ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തവരിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിക്കാൻ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ വാദം കേട്ടതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശം ഒരു സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മെയ് മുപ്പതിന് മുൻപ് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഇതെന്നർത്ഥം ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളാണ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷവാദത്തോടുള്ള ഈ സന്ധി ചെയ്യൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് അത് കരുത്തു നൽകുകയും ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ടീവിനോടുള്ള വിനയവും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ദോഷകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് ലേഖനത്തിൽ കുറിക്കുന്നു അയോധ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിനയം ഭരണഘടനയിലെ മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നതിനുള്ള പരാജയമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും പറയുന്നു വിധിനയത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയതും പ്രധാനവുമായ തെളിവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുനഃപരിശോധന അനുവദിക്കാം ഇവിടെയും അസാധാരണമായ ഈ രീതിക്കുള്ള പ്രചോദനം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തേക്കാൾ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതിനായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയോ ഏതാനും ജഡ്ജിമാരുടെയോ വ്യതിചലനം മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മോദി സർക്കാർ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന കാര്യത്തിലും വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടു വരികയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അഖിൽ ഖുറേഷിയുടേതെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനാകുന്നതിൽ നിന്നും തടയപ്പെട്ട ഖുറേഷിയെ ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടക്കുകയാണ് ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയും ഇതിൽ നിന്നും അന്യമല്ലെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് ലേഖനത്തിൽ കുറിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക